siku ya leo asante kwa ajili ya zawadi ya uhai ni neema kuwa kama tulivyo hii ni rehema ya ajabu na huruma yako isiyokuwa na kikomo katika maisha yetu hata umetuamsha wenye nguvu na afya hata umetukubali katika ibada hii asante kwa ajili ya kanisa lako watoto wako waliokutanika siku ya leo katika nyumba hii takatifu kama ulivyosema ikiwa watu wangu wataijia nyumba hii wakiwa na msiba au njaa au mateso au huzuni au laana au fedheha na wakaja mahali hapa wakiomba Mungu utasikia kutoka mbingu zako takatifu na utawatendea kwa ukarimu baba yangu mpenzi ninawaombea watoto wako wanaotusikia kwa njia ya redio angalia hawa wazee wengine hawawezi wamestaafu wana magonjwa ya kizee wamekata tamaa wengine wana maumivu katika miili yao wengine ni wagonjwa wako hospitalini na majumbani wengine wako njiani kuelekea makazini baba ninawaombea ninakusihi nina kwa neema yako ya kimbingu upako wa neno lako unapotoka katika madhabahu hii kaguse maisha yao na kuwabadilisha kabisa na damu ya Yesu Kristo ikanene mema nasi tunazivunja kazi zote za adui na hila zote za kuzimu na mamlaka zote za giza kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu sema na kanisa lako e Bwana na uaminifu wako kwa damu ya Yesu Kristo kila hekima ya kipepo na maarifa na ufahamu wa kiganga na wa kichawi mamlaka za giza na mira na vifungo tunazivunja kabisa kwa damu ya Yesu basi ruhusu damu yako ikanene mema kinyume cha mabaya utubariki baba na mwana na roho mtakatifu amen alafu mpigie bwana makofi mengi haleluya usifi we msalaba lisifi we kaburi linalo zidiote asifiwe mokozi usifiwe usifiwe salama lisifiwe lisifiwe kaburi linalo Sidio Sidio Hey Sifiwe moko sema usifiwe sifiwe wenza oh ni sifiwe kabuli la bwana wenza kabuli na lo sidio asifiwe asifiwe moko sema usifiwe Usifiwe msalaba wa Yesu lisifiwe kaburi la Bwana weka kaburi na lo na lo sidio oh usifiwe asifiwe moko sema tena usifiwe haleluya Bwana lisifiwe kaburi la Bwana Aleluya Binalo Binalo Sidio Asifiwe Asifiwe Mungu Kale nilitembea Mimi Nitembea Samsa Wo kuniponya kuniponya Sema tena kale nilitembea nilitembea nikilemewa nikilemewa nilikoza nilikoza Samsa kuniponya 
usifiwe sema tena usifiwe haleluya katika uwepo wa Mungu wetu. Ninawakaribisha wote katika nyumba ya Bwana tena siku hii ya leo katika siku hii ya kipekee ya Jumatano katika ibada ya Morning Glory. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya we, wote ambao mmeweza kufika katika nyumba ya Bwana. Lakini pia tunawashukuru sana ndugu zetu wa Praise Team. Hebu tumpigie Bwana makofi kwa ajili yao amefanya kazi njema. Mabibi na mabwana kabla ya kuleta ujumbe wa neno la Bwana asubuhi ya leo naomba kutangaza juu ya maombi ya form 6 wanafunzi wa form 6 watafanya mitihani yao wiki ijayo na Jumapili hii tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya form 6 na natumia fursa hii kualika wanafunzi wanaweza kufika lakini pia wazazi ambao wanaweza wakafika uh, kwa niaba ya wanafunzi walioko mbali wakashiriki pamoja katika ibada hii na ni muhimu sana kama ambavyo nimeendelea kutangaza na kwa umuhimu huo tutakuwa na ugeni wa wachungaji kama ishirina tatu kutoka chuo kikuu cha cha mwika uh, cha theology na hawa wachungaji tutashirikiana nao kwa ajili ya kuomba kipekee sana kwa ajili hawa wanafunzi wa form 6 lakini pia ni siku yetu ya ibada ya maombi na maombezi ni ibada ya kusifu na kuabudu na ni siku tunatoa sadaka yetu ya fungu la kumi kwa hiyo tunawaalika wote kushiriki katika ibada hiyo itakayokuwa ya kipekee sana na ugeni huo na kwa sababu ya ugeni tutakuwa na sadaka maalum siku ya Ijumaa ibada ya asubuhi na ya jioni morning glory na evening glory na hata wale wanaotufuatia kwa radio au kwa njia ya YouTube naweza kutoa sadaka yao kwa ajili ya kutunza huo ugeni mkubwa ambao tutakuwa nao hapa zaidi ya wachungaji watatu. Kwa hivyo ninawakaribisha sana siku ya Jumapili katika ibada hii maalum. Punga mkono wako pamoja nami na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha mwanzo ule mlango wa 37. Kitabu cha mwanzo mlango wa 37 mwanzo 37 nitasoma kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 28 mwanzo mlango wa 37 nitasoma mstari wa 12 mpaka wa 28 kitabu cha mwanzo mlango wa 37 mstari wa 12 mpaka wa 28 na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai washindi waseme amen Biblia inasema ndugu zake Yusufu wakaenda kuchunga kondoo na za baba yao huko Shekem. Ezra akisema unatafuta nini? Akasema na watafuta ndugu zangu. Tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema wametoka hapa maana niliwasikia wakisema twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake akawakuta huko Dothani wakamuona toka mbali na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue wakasemezana wao kwa wao tazama yule mtu wa ndoto anakuja haya twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo nasi tutasema mnyama mkali amemla kisha tuta, tutaona zitakuwaje ndoto zake ruben akasikia akamuokoa katika mikono yao akasema tusimuue Ruben akawa, akawaambia msimwage damu mtupeni katika birika hii iliyonyekani wala msigu, wala msimguse ili apate kumuokoa katika mikono yao akamrudishe kwa baba yake ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake wakamvua Yusufu kanzu yake kanzu ile ndefu aliyoivaa wakatwa wakamtupa katika birika na hiyo birika ilikuwa tupu hamna maji nao wakakaa kitako kula chakula 
wakamtupa katika birika au katika shimo na hilo shimo lilikuwa tupu wao walifikiri kulikuwa kuna maji nao wakakaa chakula kula kitako wakakaa chakula wakakaa kitako kula chakula wakakaa kitako kula chakula wakakaa kula chakula ambacho Yusufu aliwaletea wakainua macho yao wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao wakichukua ubani na zeri na manemane wakisafiri kuvichukua mpaka Misri Yuda akawaambia ndugu zake kwa fa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake basi haya na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli wala mikono yetu isimdhuru maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu ndugu zake wakakubali waka uh, wakapita wakufanya biashara wa Midiani basi wakamtoa Yusufu wakampandisha kutoka katika birika wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha ishirini na wakamchukua Yusufu mpaka Misri tafadhali soma tena pamoja nami mwanzo moja, arubaina moja. mwanzo arubaina moja, arubaina moja, paka arubaina tano. mwanzo arubaina moja, arubaina moja, paka arubaina tano. biblia inasema farao akamwambia Yusufu tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake akaitia mkononi mwa Yusufu akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mafuta uh, na, kut, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo na watu wakapiga kelele mbele yake pigeni magoti hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri farao akamwambia Yusufu mimi ni farao na bila amri yangu mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri bila amri yako uh, mimi ni farao bila amri yako bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri farao akamwita Yusufu safenathponea akamwoza asenati binti potifera kuhani wa oni kuwa mkewe Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Amen. Tutulie tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu unapenda kusema na kanisa lako waziwazi. Utubariki asubuhi ya leo. Upende kutubariki kwa neno lako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Alafu tupungiane tena mikono. Haleluya. Mabibi na mabwana asubuhi hii ya leo tunaendelea na kichwa chetu kinachosema kazi za familia zilizobeba zilizobeba hatima ya mtu kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu tulimwangalia Rebeka tumemwangalia Yakobo jana jioni na asubuhi hii ya leo tunataka kumwangalia Yusufu na hapa nimeandika mtu wa tatu Yusufu the man of destiny mtu mwenye hatima mtu mwenye hatima Biblia inasema Yusufu mtoto wa Yakobo na katika kitabu cha mwanzo mlango wa 37 ukisoma hata ile mistari ya mwanzoni utagundua Yusufu alikuwa akienda kuchunga kondoo pamoja na ndugu zake na alikuwa akienda kuchunga kondoo anamletea baba yake habari mbaya kwa maana kule jangwani pengine walikuwa wanauza kondoo za baba yao au walikuwa wanafanya wana misbehave katika kufanya kazi na kila mara Yusufu akienda kuchunga anarudi anamwambia baba hawa watu mbona siwaelewi wanafanya hiki wanafanya hivi wanafanya hivi na alikuwa mchapakazi anayefanya kazi katika familia na kujituma kwa namna ya kipekee na ya tofauti tangu mwanzo alijifunza kufanya kazi za nyumbani Mama yake Yusufu alikufa Yusufu akiwa na umri mdogo wakati mdogo wake anazaliwa anaitwa Benjamin wakati mdogo wake anazaliwa ambao wamefuatana ndipo huyo mama alifia njiani huyo Raheli alifia katikati ya njia ya safari wakati Yakobo anarudi nyumbani kukutana na Esau kwa hiyo mama huyo alipojifungua mtoto alikufa lakini baba alikuwa na responsibility kubwa na alikuwa na ukaribu kiasi ambacho Biblia inaandika baba yake alikuwa karibu naye paka ndugu zake wakamchukia 
lakini alianza kuona huyu mtoto kama ni mtoto mwenye hatima ni mtoto mwenye destiny na akamfundisha kazi za nyumbani Yusufu akulelewa na mama kwa muda mrefu lakini alilelewa na baba na ndipo ninapogundua na kujua ya kwamba baba wanaweza kumlea mtu na akawa mtu Tunga mkono wako pamoja nami Yusufu akulelewa na mama alelewa na baba peke yake alikuwa na single parent baba only baba hakuwa na upendo wa mama hakuwahi kufeel upendo wa mama kwa sababu mama yake alifariki akiwa bado mdogo lakini kile ambacho anasema yeye na mdogo wake Benjamin baba yake alikaa karibu nao alijua huyu mama yao amekufa na historia inaonyesha kwamba Laban uh, Yakobo alimpenda Raheli kuliko Lea na yule mke ambaye alimpenda mwanzoni pia alikuwa tasa alichelewa kuzaa na baadaye alikuja kuzaa lakini mtoto wake wa pili wakati anamzaa Raheli alikufa kwa hiyo Yusufu amelelewa na baba na ningeomba wakina mama mlioko hapa pige makofi kwa ajili ya kina baba walezi wanaoweza kulea na mtu akatokea hebu punga mkono wako pamoja nami wa baba wanaweza kulea mtu kuna wakina baba wanakaa kama aina ya sura ya nyani au simba dume watoto wakiingia ndani akiingia tu abibisha hodi watoto wote wako ufunguni mwa kitanda no haiwezekani Yusuf alilelewa na baba na baba anaweza kulea mtu na akatokeza mtu na katika watu wote niliosoma hapa wote wote wamefanya wote wamefanya lakini huyu aliyelelewa na baba ni kiboko cha dunia uh, tupigieni makofi jamani wengine ni wababa walezi hebu punga mkono wako pamoja nami wengine ni wababa lazima uwe na ile fatherhood wengine ni wababa wenye uwezo wa kulea na mimi nataka nikwambie katika orodha ya watu wote waliopo katika Biblia sijawahi kuona mtu kama huyu aliyelelewa na baba yake. Kwa nataka ni wahamasishe wa baba hapa ya kwamba unaweza ukawa mlezi mzuri na ukamlea mtoto na akafanya wonders na muandae mtoto wako kama mtu mwenye hatima, the man of destiny, mtu mwenye hatima. Sio unamwandaa mtoto kama vile ambavyo kama toy. Ah ah muandae mtoto kama mtu mwenye hatima punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie bwana makofi mengi ya shangwe yeye hakuja kumwambia Yusufu au kumwambia Yakobo hebu mtume Yusufu aende akaangalie ndugu zake yake haikuwa soft alikuta mahali walipo hawapo wamehama wameondoka hapo wameenda dotan potelea mbali challenge ya safari lakini aliondoka Yusufu paka akafika mahali ambako ndugu zake wanachunga huko dotan walipomuona kwa mbali wakawaza ya kwamba bora wamuue wamtupe wamuue ndugu yao lakini Ruben akasema a a tumtupe kwenye birika kwa hiyo wakaenda wakamtupa Yusufu kwenye birika alafu wakaketi wakachukua yale ma hotpot chakula ambacho Yusufu aliwabebea akaja akachukua wakakaa wakala wakati wao wamemtupa nachokiangalia hapa ni kazi za nyumbani zilizobeba hatima ya mtu au kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu. Biblia inasema Yusufu aliondoka kwa kazi ya kutumwa ya kifamilia ya kwenda kuwaona ndugu zake. Hiyo ndiyo safari yake ilipoanza. Na alianza na safari ya hotpot. Na hiyo safari ya hotpot iliyokuwa imebeba ama kiporo cha makande au kiporo cha ubwabwa au whatever. Lakini alikuwa amebeba na alikuwa amebeba chakula cha ndugu zake anawapelekea kwa kazi ya familia anatembea njiani hakuna night allowance hakuna malipo yoyote ni kazi ya familia safari ya maisha yake ilianzia kwenye kazi za familia na alipokwenda hakurudi nyumbani kwa baba yake aliondoka akiwa na hotpot hakurudi kwa baba yake hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie bwana makofi mengi Haleluya. Haleluya tena. Aliondoka nyumbani na hotpot. Aliondoka na chakula cha ndugu zake. Hakurudi tena. Na aliondoka na hotpot la chakula ni safari iliyoanzia ya kubeba chakula kupeleka kwa ndugu zake wana familia. Hiyo safari ya kubeba chakula kwenye hotpot ni hotpot moja. My God, my Lord ni hotpot moja la chakula au ni deli moja la chakula aliloanzia nalo safari kwenye nyumba ya baba yake 
hilo hilo deli moja hicho hicho chakula ambacho alikuwa anapelekea ndugu zake kilianzia kwenye hotipoti kilianzia kwenye deli kilianzia kwenye kiwango kisichozidi kisado kimoja kama hotipoti la hao ndugu zake lilikuwa kubwa halikuwa limezidi hichi kikapo hapa alianza na safari ya kitu kama hiki kwenda kulisha ndugu zake na safari ilianzia pengine na ujazo huu ujazo huu wa chakula ndio uliolisha dunia ay 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 alianza na hotipoti akamaliza kuilisha dunia kwa miaka saba ijapokuwa hawa aliowapelekea kwa hotpot walikaa wakafikiri kumua wakati wanafikiri kumua kumbe ndani yake amebeba chakula cha miaka saba ya kulisha dunia lakini practical namna ambavyo alipractice mwanzo ulianzia kulisha ndugu zake hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa halafu nisaidie kumtikisa ndugu yako mmoja au wawili nisaidie kumwambia hotpot la Yusufu hotpot la Yusufu kama ilivyokuwa kama ilivyokuwa mtungi wa Rebeka halikadhalika na hotpot la Yusufu alianza na chakula kidogo cha kulisha familia maono yake na utume wake ulianzia kulisha familia akaishia kulisha dunia miaka saba wanawake na wanaume na watoto na viumbe vyote wakala na panya wakala na mende wakala lakini alianzia na hotpot mabibi na mabwana from the family kuna mambo ambayo anaumba yatakayofikia kwenye dunia mai 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 hebu inua mkono wako mpigie Jehova mai 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 mabibi na mabwana haijalishi namna ambavyo umeanza Haijalishi namna umeanza safari yako. Unajua kuna watu wengine ukianza na kitu kidogo, unaanza kuona ah mbona jamaa yuko kule? Ah mimi nitakwenda na mwendo wa hotpot, nitaishia kulisha dunia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Washindi wa wangempigia Jehova makofi yanayeeleweka. Mabibi na mabwana kama ninasikia kuhubiri asubuhi ya leo na acha nihubiri asubuhi ya leo Biblia inasema walipofika wakamtupa kwenye birika bahati nzuri birika alikuwa na maji ni kwenye shimo na wa theolojia wanasema ni zaidi ya mita ishirini kwenye hilo shimo na wakamtupa hapo kama urefu wa nguzo ya umeme wakiamini huko chini kuna maji na angekufa huko lakini birika lilikuwa halina maji automatic birika hilo lilikuwa linahifadhi maji hilo korongo lakini mara hii halikuwa na maji. Biblia ninayosoma inaniambia kutoka hapo Ruben akasema atakwenda kumchukua nimrudishe kwa baba. Wakati anafikiri Yuda kama lilivyo jina lake kwa habari ya kuuza watu, akaenda akatengeneza mbinu za kumuuza, wakawauza kwa muara, kwa Waarabu, akapelekwa mpaka Egypt, akaangukia nyumbani kwa Potifa, alipokuwa nyumbani kwa Potifa, mke wake Potifa akamtengenezea kesi ya ubakaji akaenda gerezani alipokuwa gerezani akatoka kutoka gerezani paka kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa nchi ya Egypt ningeona washindi wanaweza kupiga makofi mengi hebu punga mkono mkono wako pamoja nami punga tena haleluya punga tena halafu piga makofi Yesu asikie mabibi na mabwana hapa nina ujumbe asubuhi ya leo ya mtu mwenye hatima hebu nisaidie kumtikisa mjirani yako mwambie mtu mwenye hatima Mwambie tena mtu mwenye hatima. Sema tena mtu mwenye hatima. Mabibi na mabwana katika ibada hii ninawaona watu wenye hatima hapa. Kama kuna watu ambao wanapambana na wewe kazini, wanapambana na wewe majirani, wanapambana na wewe kwa sababu wamekuona leo. Mabibi na mabwana wengine tumefanya kazi za familia, tuna hatima kwenye maisha yetu. Ay 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 mai 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 ninasimama hapa ninawaona kama watu wenye hatima haijalishi mapito ambayo unapita haijalishi magumu ambayo unakutana nayo you are the man of destiny wewe ni mtu mwenye hatima hautaishia kwenye korongo hata kama wamekutupa katika korongo hata kama wameshi wamefikiri wamekushusha gradi wakati wanakushusha yupo akukupandisha kwa jina la Yesu Aha. Ungeinua mkono wako kumpigia Jehova makofi ya shangwe ninawaona watu wenye hatima hapa haijalishi hasara ulionayo leo leo una hasara kwenye biashara haishi hapo wewe sio mtu wa kukomea hapo you are the man of destiny yeah! na una bado una hatima safari yako bado ina hatima watoto wako bado wana hatima ninahubiri asubuhi ya leo ninazungumza na watu ambao 
wana hatima wako wapi watu wenye hatima wako wapi watu wenye hatima zao hapa ambao hali hii unayoiona leo hata kama una, una report ya kidaktari hata kama una habari mpaya katika maisha yako hata kama umekata tamaa hata kama una madeni hatima yako haishi kwenye kuaibika you are the man of destiny wewe ni mtu mwenye hatima hebu nisaidie kugonga i5 kwa watu wanne wa tano waambie tena the man of destiny the man of destiny mabibi na mabwana kama kuna watu ambao wamekusumbua maishani wakafikiri wanaweza kuharibu maisha yako nilisha kuambia tena hakuna baraka hakuna mafanikio kwa marafiki zako lakini mafanikio mengi yanatokana kwa adui zako maana kuna upendo wa wakupendao ambao hautakusaidia na kuna chuke wa kuchukiao ambayo itakusaidia wako wapi washindi hapa ambao wanaweza wakamshangilia Jehova ya 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 the man of destiny mtu mwenye hatimba hata kama unatupa kwenye shimo pado umo hata kama wamekuchukia watu pado umo hata kama umekutana na magonjwa pado umo hata kama umekutana na hasara pado umo piga makofi yesu asikie piga vigelekele haleluya kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe wapo watu ambao wameingia kwenye ibada hii na wengine mnanisikiliza ambao wameingia hapa kama mtu ambaye ukitoka hujui unakokwenda nataka nikuambie na ninasimama hapa ninatangaza na kutoa unabii juu yako wewe ni mtu mwenye hatima kwa jina la Yesu watoto wako wana hatima kwa jina la Yesu kazi ya mikono yako ina hatima haijalishi njiani umekutana na mambo gani katika safari ya maisha yako lakini you are the man of destiny nasema tena wewe ni mtu mwenye hatima pokea kwa jina la Yesu wewe ni mtu mwenye hatima pokea kwa jina la Yesu watoto wako hawataharibiwa na internet watoto wako hawatakufa na HIV watoto wako hawataharibiwa na dunia ni watoto wenye hatima kwa jina la Yesu ni watoto wenye hatima kwa jina la Yesu wale wanaofanya mitihani ya form 6 wazazi ambao wana watoto wanaofanya mitihani ya form 6 hawataishia hapo hawatapata division division 0 hawatapata 0 ninasimama kwenye madhabahu hii nasema wana hatima pokea hatima ya watoto wako tena pokea hatima ya maisha yako pokea 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 wako wapi wanaopokea wanaoshangilia pigie Jehova makofi ya shangwe haya ya 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 mtu mwenye hatima wanaohangaika na wewe wacha wahangaike wana mamlaka ni wakubwa sako wana uwezo wana mbinu na medali za kijeshi wacha wahangaike na wewe lakini ninasimama kwenye madhabahu hii ninakutangazia wewe ni mtu mwenye hatima wewe ni mtu mwenye hatima the man of destiny my 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 kama kuna watu ambao wamekusumbua baada ya ibada hii watumie tuka SMS waambie the man of destiny mtu mwenye hatima haya ya 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 wayahudi walifikiri kwa kumuua Yesu na kwa kuweka jiwe mlangoni wamemaliza kumbe wanadili wana na mtu mwenye hatima my god hilo jiwe liliondolewa na malaika siku ya tatu alfajiri na mapema waliondoka hili kuepo siku ya alihamisi ya mashitaka hili kuepo siku ya ijumaa ya mapigo na aibu na kifo hili kuepo siku ya ya jumamosi ambayo haikuwa na matumaini lakini kuna siku ya jumapili haya ya 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 kuni na siku ya Jumapili ambayo ilitangaza hatima na mimi ninasimama wasiwasi kama kuna watu ambao wamehangaika na wewe pengine wako alihamisi au wako Jumamosi lakini Jumapili yako inakuja kwa jina la Yesu wako wapi watu ambao wanasema Jumapili yangu inakucha hebu nisaidie kuambia watu wawili watatu toa unabii juu yao kwambie Jumapili yako inakucha hii Jumaa ya aibu inapita Jumamosi ya fedheha inaondoka hali ya misi ya mashitaka inaisha lakini ipo Jumapili ambalo chiwe litaondolewa malaika watakalia chiwe the man of destiny the man of destiny mtu mwenye hatima mtu mwenye hatima atatoka kwenye shimo atatoka kwa potifa atatoka kwenye gereza atafikia kwenye malengo kwa jina la Yesu na mimi ninasimama hapa ninasema malengo yako yatimie kwa damu ya Yesu acha malengo yako yatimie tena alafu piga makofi ya shangwe piga Yesu asikie 
piga vigele kele ha na wao na washindi hapa watoto wako ninawatangaza kuwa washindi uzao wako ninautangaza kuwa mshindi kazi ya mikono yako inaitangaza kuwa mshindi kazi ya maisha yako natangaza wazi wazi kuanzia biashara kuanzia elimu kuanzia kila status ulionayo natangaza ushindi wanaopokea ni hao wanaweza kupiga makofi ya shangwe hayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
kwa damu ya Yesu kila kitu tunachokifanya natangaza hatima hatima ya ushindi hatima ya kuvaa mkufu wa dhahabu na pete ya kifalme na mavazi ya kifalme kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu baba nimeanza na jambo dogo asante maana nitamaliza katika heshima katika uweza kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu inua sauti yako omba dakika hizi chache ninapoomba kwa ajili yako baba katika jina la Yesu ninawaombea watoto wako asubuhi ya leo hawa walioko hapa na wale wanaonisikia pote duniani ninawafunika na damu ya Yesu ninatangaza hatima katika maisha yao hawatakuwa watu wa kubabaika hawatakuwa watu wa kupotea hawatauawa katika mashimo hawatakufa katika njia ya jangwa ya kwenda Egypt hawatafia kwa potifa hawatafia gerezani baba uwapeleke kwenye kusudi lilo liokusudia ninaompea watoto wao wawe na hatima naombea kazi za mikono yao hatima ninaombea mipango yao hatima kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu baba ulete baraka katika maisha yao wafikie mwisho mwema wale wenye hofu ya kuondolewa kwa aibu katika kazi zao baba tunawarejesha kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu o asante Yehova ninawaompea watoto wako hawa ninawaompea wagonjwa walioko hospitali na majumbani roho ya uzima iwe juu yao na hawa walioko hapa ninatangaza the man of destiny mtu mwenye hatima haijalishi majeraha waliopata njiani baba ninawafunika funika na safari zao kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Jehova pokea dhabihu na sadaka ambazo watoto wako wanakutolea bariki njia zao wanapoondoka hapa kwenda makazini ninaomba uwafunike uwafiche uso wako uende pamoja na wabariki wengi hapa na watoka hapo tangu sasa na hata milele amen pokea mbaraka wa Bwana Bwana Mungu na kubarikia na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana akunulie uso wake na kupa amani nimekubariki tangu asubuhi ya leo wewe ni mtu mwenye hatima kazi zako ziwe na hatima na umalize kwa heshima hautamaliza kwa aibu watoto wako wawe na heshima watoto wako wawe na hatima akubariki Mungu mwenyezi aliyembariki Yusufu akawa pamoja naye na awe pamoja nawe kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen kwa makofi na shangwe haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na naomba uchukue sadaka yako asubuhi ya leo chukua dhabihu na sadaka yako asubuhi hii sadaka inayogusa moyo wako sadaka unayomwambia Mungu sadaka hii acha iweke iweke hatima ni sadaka ya agano niwe na hatima kwenye maisha yangu hatima kama ya Yusufu the man of destiny Mungu akubariki wingi hapo na utoka hapo hakikisha umetoa sadaka wale mnaotusikia kutoka mbali hakikisha sasa ni wakati wa kutoa sadaka Mungu awabariki na utukufu wa Mungu wafunike muwe na siku ya baraka katika maisha yenu sasa na hata milele amen 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 amen